pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Kementerian Kesehatan dalam beberapa pekan terakhir menemukan laporan kasus kejadian luar biasa atau KLB, polio di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Indonesia sejak ini telah ditetapkan bebas polio sejak tahun 2014. Namun pada tahun 2022 si, e, ditemukan kasus pertama di Provinsi Aceh. Mencegah untuk penyebaran lebih jauh, Kementerian Kesehatan ini bergerak cepat dalam menyiapkan mitigasi ke berbagai daerah. Lantas seperti apa upaya ataupun strategi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam menekan kasus KLB polio tersebut? Kita telah terhubung bersama dengan Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dengan Ibu Prima Yosefin. Bu Yosefin, Bu Prima, selamat malam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, terima kasih Mbak Vilki. Selamat malam para pemirsa. Baik. Uh, Bu Prima, sebelumnya kita ingin uh, mengetahui terlebih dahulu mengenai update terkini kasus luar biasa polio yang ada di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur saat ini seperti apa, Bu? Iya, jadi uh, sampai saat ini memang uh, kita telah menemukan ada tiga kasus polio, yaitu satu kasus polio itu domisilinya di Kabupaten uh, Klaten di Jawa Tengah, Kemudian dua kasus lagi itu ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu satu kasus di Kabupaten Pamekasan dan satu kasus di Kabupaten Sampang. Demikian, Mbak. Baik. Lantas mitigasi apa yang disiapkan oleh Kemenkes untuk menekan kasus luar biasa polio tersebut di masyarakat, Bu? Ya, jadi uh, seperti juga mungkin belum lupa gitu ya uh, para pemirsa dan juga Mbak Bilkis bahwa beberapa saat yang lalu juga di penghujung tahun 2022, kemudian di uh, awal tahun 2023, kita juga menemukan ada kas, empat kasus uh, polio yang uh, di posisinya itu ada di uh, Aceh, Provinsi Aceh tiga kasus, kemudian satu kasus di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Purwakarta. Nah, uh, pada saat itu kita langsung melakukan upaya mitigasi berupa pemberian imunisasi tambahan yang kita sebut dengan sub pekan imunisasi nasional sub karena memang tidak seluruh nationwide gitu ya hanya di provinsi-provinsi yang kita anggap memang harus kita intervensi begitu juga nanti yang akan kita lakukan terkait kasus KLB polio yang saat ini kita temukan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi kita akan melakukan upaya mitigasi berupa pemberian imunisasi tambahan atau subpin polio di provinsi Jawa Tengah total, kemudian di provinsi di total Jawa Timur, lalu nanti ditambah dengan Kabupaten Sleman di provinsi Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten di provinsi Jawa Tengah. Kemudian di samping itu tentu upaya mitigasi yang kita lakukan adalah meningkatkan upaya surveillance Uh, semua kasus lumpuh layu ini surveillance lumpuh layu ini kita tingkatkan untuk mendapatkan uh, mempercepat gitu ya temuan-temuan kasus lumpuh layu untuk yang kemudian uh, kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan lab untuk memastikan apakah kasus-kasus lumpuh layu ini disebabkan oleh polio atau disebabkan oleh penyebab yang lain nah itu upaya mitigasi yang kita lakukan jadi ada pemberian imunisasi dan juga ada peningkatan upaya surveillance di lapangan Baik, pemberian imunisasi dan meningkatkan upaya surveillance ini merupakan upaya yang dilakukan Kemenkes untuk terus menekan KLB polio yang saat ini tengah terjadi. Abu Priba, kalau kita boleh agak flashback sedikit, ini memang Indonesia dinyatakan bebas polio ini tahun 2014 lantas ditemukan kembali tahun 2020 di Provinsi Aceh. Apa yang menjadi penyebab kasus polio tersebut mencuat kembali, Bu Prima? Ya, saya perbaiki ditemukan 2022 gitu ya, Mbak, di Provinsi Aceh. Nah, Kenapa mencuat kembali? Memang uh, saat ini, 2014, kita sudah diberikan sertifikat bebas polio. Tetapi bebas polio yang diterima oleh masing-masing negara saat ini, itu bukan berarti bebas polio murni, gitu ya. Karena di dunia ini masih ada negara yang endemis terhadap polio. Oleh karena itu, kalau ke, uh, imunitas atau kekebalan terhadap polio di satu negara itu turun, bukan tidak mungkin. Ya, negara itu akan terdampak dengan kasus-kasus uh, polio yang juga mengancam uh, pemberian status bebas polio di negara itu. Jadi memang harus segera kita lakukan antisipasi. Sehingga dengan status ini, satu aja pun kasus ada di negara kita, itu sudah merupakan outbreak, sudah dinyatakan sebagai KLB. Nah, oleh karena itu... Uh, Kenapa bisa seperti ini? Memang tadi ya, jadi kita harus tahu bahwa polio ini penyakit menular. 
Sehingga kalau imunitasnya turun, maka tentu akan sangat mudah menular. Tetapi penyakit polio ini juga merupakan penyakit menular yang ditularkan secara oral fekal, jadi melalui saluran pencernaan. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan, kebers- perilaku bersih sehat dari masyarakat itu mempengaruhi uh, terhadap perluasan dari uh, virus ini. Jadi kalau ada satu daerah imunisasi polionya itu cakupannya rendah, tidak merata, ada beberapa daerah yang anak-anaknya tidak mendapatkan uh, imunisasi polio, kemudian di daerah itu kebetulan PHBS-nya juga tidak baik, sumber air minumnya itu uh, tidak memakai air bersih gitu ya, nah ini dan uh, tercemari karena kita tahu uh, polio itu kan masuk mulut, keluar melalui uh, tinja, sehingga air kotor, air bers- air uh, sumber air yang ditercemari oleh tinja tentu akan menjadi sumber penularan nah daerah ini tentu akan menjadi daerah yang sangat beresiko untuk bisa uh, muncul nanti uh, kasus-kasus polio sehingga bebas yang tadi tentu uh, menjadi tercak- terancam gitu ya Kalau nanti penilaiannya bahwa negara ini tidak bisa mengendalikan, maka tentu status bebas polionya itu akan dicabut. Demikian, Mbak. Jadi Baik, status bebas. polio itu bukan yang selamanya, gitu ya. Baik, bebas polio ini bukan berarti tidak mungkin ada ancaman kemudian begitu ya, Bu, terkait dengan polio yang ada di Indonesia. Kemudian juga memang ini dikategorikan sebagai uh, penyakit menular, begitu melalui pencernaan yang mungkin bisa dilakukan masyarakat ini ialah dengan menerapkan pola hidup bersih sehat, begitu ya, Bu. Kemudian uh, sejauh ini, uh, selain itu faktor lingkungan uh, yang bisa berdampak pada kemunculan atau penularan kasus polio ini seperti apa, Bu? Faktor lingkungannya tadi, terutama untuk daerah-daerah yang masih belum memiliki jamban yang cukup, gitu ya, yang masih ada uh, praktek-praktek perilaku buang air besarnya sembarangan. Nah, ini yang yang uh, faktor-faktor yang sangat berpengaruh untuk bisa menyebarkan uh, virus polio dengan lebih mudah, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan memang uh, bisa kita kita kendalikan, kita atasi, sehingga tentu kalau faktor-faktor ini bisa tidak kita temukan lagi kalaupun ada virus polio dia tentu tidak akan bisa menular karena transmisinya itu udah nggak ada nggak ada eh, apa namanya lingkungan yang bisa mempermudah gitu untuk te- penyebaran dari virus ini Baik, apakah hal tersebut dapat dicegah uh, dengan vaksin begitu Bu? Mengingat COVID-19 ini kan juga virus yang menular begitu Bu. Apakah polio ini juga dapat diatasi dengan vaksin dan mengapa anak-anak ini juga harus dilakukan vaksinasi begitu? Iya, betul sekali. Jadi uh, penyakit polio merupakan penyakit menular, namun sebetulnya kita tidak perlu uh, khawatir karena sebenarnya penyakit polio ini uh, gampang dicegahnya ya dan sudah ada uh, pencegahnya. Jadi yaitu virus uh, vaksin polio. Vaksin polio bukan vaksin yang baru sebetulnya, sudah kita masukkan dalam program imunisasi nasional kita sudah uh, lama. Saat ini untuk bisa mengendalikan uh, penyakit polio, karena dunia ini punya mimpi sekarang Mbak uh, Birkis. Jadi rencananya dunia itu tahun 2026, kita itu akan mencapai eradikasi polio. Eradikasi ini adalah suatu keadaan yang betul-betul bebas dari polio. Uh, untuk itu, maka pemberian vaksin polio saat ini harus uh, lengkap gitu ya. Ada vaksin polio yang diberikan secara tetes, secara oral, ini dosisnya 4 dosis sebelum anak uh, lewat 1 tahun, kemudian ditambah dengan 2 vaksin uh, polio yang diberikan melalui suntikan. Ini adalah berisi vaksin inactivated polio vaksin dan juga diberikan 2 dosis ini sebelum anak Uh, satu tahun sehingga gampangnya masyarakat semua bahwa untuk kita bisa mencegah uh, penyakit polio maka semua anak-anak di Indonesia harus diberikan imunisasi polio secara lengkap yaitu empat tetes empat dosis uh, vaksin polio uh, diberikan sebelum ulang tahun yang pertama ditambah dengan dua dosis vaksin uh, polio suntik juga sebelum usianya satu tahun Baik, sehingga memang ini dilakukan untuk uh, sebagai upaya pencegahan begitu ya Bu ya, bukan saat untuk uh, terjadi, uh, sudah terjadi kemudian baru disuntik vaksin gitu bukan seperti hal, itu ya Bu? Hal yang berbeda, jadi Baik. jika seperti saat ini ya, kita sudah ada KLB polio nih di Jawa Timur, di Jawa Tengah, maka kita akan melakukan upaya untuk bisa mengendalikan 
KLB ini. Caranya apa? Salah satunya adalah tadi saya bilang kan, pemberian imunisasi tambahan. Tapi ini berbeda dengan imunisasi rutin yang kita lakukan. Artinya harusnya kalau rutin kita cukup kuat, maka kan kita tidak akan terdampak KLB, gitu Mbak Bilkis. Tapi kalau sudah terdampak KLB, maka imunisasi rutin saja tidak cukup. Kita harus memberikan tambahan, ekstra. Namanya imunisasi tambahan, maka imunisasi ini akan diberikan ke semua anak di wilayah-wilayah yang nanti kita tentukan harus mendapat imunisasi tambahan untuk memutus atau untuk mengendalikan KLB yang terjadi. Nah ini tanpa memandang status, jadi baik anak yang udah lengkap imunisasinya ataupun anak yang belum lengkap atau anak yang tidak pernah sama sekali diimunisasi sepanjang dia masuk dalam sasaran pemberian imunisasi tambahan ini, dia harus mendapatkannya. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengendalikan KLB ini dan tentu kita tidak kita berharap KLB ini putus sampai di sini saja tidak akan meluas ke daerah-daerah lain. Jadi itu itu halnya beda gitu ya. Jadi ada satu yang harus rutin kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam KLB. Tetapi kalau yang rutin ini tidak lengkap, eh, tidak apa namanya tidak cukup tinggi cakupannya, tidak merata, masih ada kantong-kantong, masih ada daerah-daerah yang anak-anaknya tidak mendapat imunisasi sehingga kemungkinan kita akan jatuh dalam KLB seperti saat ini, maka akan ada lagi tambahan imunisasi yang kita berikan. Baik, sehingga kuncinya adalah pada imunisasi rutin yang dilakukan empat e, dosis sebelum ulang tahun yang pertama, kemudian dilanjutkan dua dosis selanjutnya. Dan untuk pencegahan ketika KLB polio seperti ini sudah terjadi, ialah ditentukan dengan imunisasi tambahan, begitu ya Bu. E, kemudian kita juga ingin mengetahui, Bu Prima, kiranya kapan akan dilaksanakan pekan imunisasi nasional dan agendanya yang akan dilakukan seperti apa saja sih Bu? Oke, okay. uh, kita akan melakukan supin polio ini itu tanggal 15 Januari. Jadi hari Senin ya, hari Senin yang akan datang kita akan memulai pekan uh, sub pekan imunisasi nasional ini akan kita lakukan dua putaran sebanyak dua putaran. Jadi setiap putaran kita harapkan bisa berlangsung satu minggu. Kemudian nanti kita akan uh, satu minggu ke depannya itu adalah melakukan sweeping yaitu penyusuran anak-anak yang kemungkinan uh, belum dapat ya sehingga bisa kita kejar di situ, lalu jaraknya satu bulan kemudian, tepatnya nanti tanggal 19 Februari, kita akan melakukan lagi putaran keduanya, dengan sasaran anak-anak yang sama. Sasaran pada pelaksanaan subpin polio untuk KLB yang saat ini adalah semua anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Dan supin ini akan kita lakukan di seluruh Jawa Tengah, seluruh Kabupaten Jawa Timur, ditambah dengan Kabupaten uh, Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Ya baik, memang diharapkan Pekan Imunisasi Nasional ini yang akan dilaksanakan pada 15 Januari ini masyarakat bisa dapat ikut berpartisipasi begitu ya Bu, mengingat untuk kebaikan anak mereka sendiri. Terakhir Bu Priba bisa disampaikan pesan kepada masyarakat agar mereka mau membawa anaknya untuk imunisasi karena mungkin sejauh ini masih banyak uh, ya mengatakan bahwa imunisasi ini mahal begitu Bu. Seperti apa agar masyarakat ini mau membawa anaknya untuk imunisasi? Silakan. Oke, okay. uh... Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang kebetulan khususnya ini untuk daerah Jawa Yogyakarta kemudian Jawa Timur Jawa Tengah ya kami menghimbau untuk kita bisa bersama-sama mematahkan penularan virus polio yang saat ini terjangkit di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur maka kami berharap Bapak Ibu yang memiliki anak atau memiliki saudara atau kenalan yang usianya 0 sampai 7 tahun, ayo segera bawa anak-anak Anda ke pos-pos pelayanan imunisasi yang melakukan kegiatan subpekan imunisasi nasional polio mulai tanggal 15 Januari yang akan datang. Tidak usah khawatir, pelaksanaan imunisasi ini disediakan gratis oleh pemerintah. Silahkan datang, ini adalah upaya kita bersama untuk bisa tetap membuat generasi penerus kita sehat terhindar dari virus polio yang bisa mencederai diri anak-anak ini bahkan bisa menimbulkan cacat yang permanen jika mereka terkena. Kemudian yang uh, berikutnya kami berharap agar uh, tidak ada anak yang terlewat, anak yang di usia yang tadi kami sampaikan. Karena memang 
pelaksanaan subpekan imunisasi nasional polio ini harus berlangsung dengan mencapai capaian uh, cakupan yang cukup tinggi, minimal 95 persen, baru kita bisa mengendalikan KLB polio ini. Oleh karena itu, tentu kami berharap peran serta semua masyarakat, pemirsa semua yang mendengarkan acara malam hari ini, itu tentu bisa bersama-sama kita menyukseskan kegiatan ini, sehingga bisa membawa e, daerah kita, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan e, Indonesia pada umumnya, terbebas dari KLB polio saat ini, dan kita tetap bisa mempertahankan e, status bebas polio yang sudah diraih oleh negara kita sejak tahun 2014 yang lalu. Selain itu, pada kesempatan yang baik ini, kami menghimbau agar imunisasi rutin anak-anak kita itu tetap kita berikan. Karena tentu lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi, segera lengkapi status imunisasi anak-anak kita Baik, bersama-sama bergandeng tangan begitu ya Bu Antara pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa memutus rantai penularan virus yang akan menyebabkan penyakit polio. Semoga juga dengan adanya pekan pekan imunisasi polio ini target 95 tersebut dapat tercapai nih Bu sehingga kita dapat hmm. memang terus uh, menciptakan generasi yang sehat dan juga unggul begitu Bu Prima. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Prima Yosefin selaku Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini Bu Prima. Terima kasih banyak atas waktunya, salam sehat selalu Bu. Salam sehat Mbak Birki, salam sehat Mirsa semua. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.